Treta nos bastidores entre Ferrari e o grupo Red Bull pode impactar sim no desenvolvimento do carro de 2024 dos tifos. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre essa treta e eu preciso estabelecer a base para você entender o que está acontecendo. Eu vou deixar duas notícias aí na descrição para você, elas basicamente retratam o que nós vamos falar aqui agora, e é o seguinte, como nós bem sabemos, o Laurent Max, que é o segundo homem forte da Ferrari, vai sair para a AlphaTauri para assumir o cargo de chefe de equipe, já que o Franz Tosch vai aposentar. O detalhe aqui é o seguinte, na Fórmula 1 você tem o chamado período de jardinagem, que é o quê? Quando um funcionário sai de uma equipe, ele tem que passar um ano sem poder ir para outra equipe, ele tem que passar um ano sem estar nas suas atividades da nova equipe, como uma forma de proteger aquilo que a equipe anterior havia feito, para ele não passar informações confidenciais, etc. Só que na prática não é bem assim, os caras não vão estar tá lá na fábrica trabalhando, mas podem muito bem falar por telefone, videochamada e passar as mais diversas informações. O ponto importante é que o Laurent Max está na Ferrari ainda, ele esteve no Azerbaijão na Ferrari, você viu ele lá normalmente trabalhando, e isso se deve a uma treta que está rolando entre a Ferrari e o grupo Red Bull por conta de algumas transferências que podem estar rolando por agora. Então vamos lá, o que a Ferrari está fazendo? Basicamente, o Frederic Facer está fazendo uma reformulação na equipe e está trazendo algumas figuras de destaque para se juntar à Ferrari. Tem matéria que fala que são 10 novos nomes, outra matéria chega a falar 30 novos engenheiros, ou seja, a Ferrari realmente está investindo para poder trazer figuras importantes, inclusive duas seriam figuras sênior, ou seja, duas figuras de alto nível vindas da Red Bull. Um dos nomes é o de Enrico Balbo, que inclusive esteve no pódio em Imola no ano passado. O Corriere della Serra coloca o Enrico Balbo como sendo um desses nomes, ele tem grande participação na questão aerodinâmica da Red Bull e é uma figura estratégica pelo know-how que possui. Só que o outro nome da Red Bull que vai vir, que não foi dito necessariamente quem é, é uma figura que está chamando até mais atenção, porque seria o responsável pelo tal Super DRS da Red Bull em 2023. Você já deve ter reparado que a Red Bull é um carro muito rápido de reta, mas quando abre o DRS, o ganho que eles têm de velocidade, proporcionalmente, é maior do que o de outras equipes. Se você olhou o Grande Prêmio do Azerbaijão, deve ter visto que quando o Verstappen foi ultrapassar o Leclerc, a diferença de velocidade chegou a estar na casa dos 30 km por hora. E por que, que isso acontece? Um carro abre o DRS, geralmente o ganho é na casa dos 10 a 15 km por hora, é muito difícil passar disso. Só que a Red Bull já é muito rápida de reta, então ela naturalmente já é uns 10 até quase 15 km mais rápida que a Ferrari na reta, e você ainda tem o um agravante do DRS. Só que esse DRS da Red Bull ele não dá só os 15 km, então o que deve estar tá rolando? Deve ser ali uns 10 km mais ou menos do carro e uns 20 do DRS, porque o DRS da Red Bull é realmente muito forte e nós já fizemos vídeo aqui explicando o tal do DRS triplo da Red Bull, inclusive é um dos vídeos que estão de capa do canal, vamos assim dizer. Ou seja, a Ferrari já está indo atrás de um homem da aerodinâmica e também o responsável pelo DRS da Red Bull. Supostamente, esse segundo nome, o que fez o DRS, já estaria em Maranello e contribuindo para a evolução do SF23, para justamente reduzir a diferença na velocidade máxima para a Red Bull além de trabalhar, obviamente, na questão do desgaste de pneu também. Só que recentemente chegou a notícia de que o Laurent Max vai sair da Ferrari, e isso não caiu muito bem na Ferrari, porque eles estão tendo que passar por uma série de perguntas, exposição na mídia, sobre um funcionário que está continuando trabalhando com eles, mas que já está acertado com uma outra equipe, que faz parte de um grupo rival. E é aí que está toda a treta. Por quê? A Ferrari colocou o Laurent Max em Baku, de acordo pelo que eu consegui extrair aqui da matéria, para você ampliar esse período de jardinagem, porque tem que ser um ano esse período de jardinagem. E o intuito da Ferrari é negociar com a Red Bull o período de jardinagem 
desses outros nomes que ela está contratando, ou seja, eu libero o Laurent Mackens para vocês aqui o mais rápido possível, enquanto eu quero que vocês também liberem os dois nomes que nós estamos contratando de vocês o mais rápido possível, ou então aquele um nome que está vindo aí da aerodinâmica porque o outro supostamente já está lá. Ou seja, a Ferrari está fazendo o seguinte, ou você me passa o cara que eu estou querendo contratar, que eu já estou aqui assinando com ele, ou você vai receber o Laurent Max bem tarde, o que atrapalha toda a organização da sua equipe. Mas não para por aí. Para a Ferrari também é de grande interesse ter essa troca, porque o desenvolvimento do carro de 2024 já começou, e na fase atual é extremamente importante você já ter todos os técnicos disponíveis, com novas ideias, para justamente você ter uma definição de diretriz do carro, para você definir qual vai ser o conceito e qual o rumo que esse carro vai tomar em termos de desenvolvimento. Por isso que está rolando esse jogo de bastidor, e a Ferrari não está nada satisfeita, porque ela está mantendo lá dentro um cara que não deveria estar mais lá, que é o Laurent Max. Ele vai ter informações importantes sobre o carro de 2024, por mais que a Ferrari talvez tente blindar, mas ele vai ter informações importantes e pode passar essas informações principalmente para a Red Bull, já que a Red Bull é quem briga efetivamente com a Ferrari e não a Alfa Tauri. Em contrapartida, para o lugar do Laurent Max, a princípio a Ferrari não vai contratar alguém de fora, isso de acordo com o Vasser. Dois nomes da própria Ferrari, de alto nível da própria Ferrari, devem assumir a função do Laurent Max, já que é entendido que ele estava sobrecarregado, então você precisará de duas pessoas para administrar aquilo que antes somente uma fazia. É até uma ideia boa você deixar as coisas mais organizadas. O último problema de toda essa sequência de problemas que estão vindo para a Ferrari é que eles estão bagunçados há anos, e toda vez que falam de reestruturação, nunca dão tempo para essa reestruturação funcionar. Eu até citei isso, se não me engano, no vídeo de hoje mais cedo. A Ferrari começa uma série de mudanças, troca chefe de equipe, troca o pessoal da área técnica e tudo mais, só que aí em dois anos quer que faça milagre, dois, três anos, e não é assim que funciona na Fórmula 1. Pode acontecer? Pode, mas em via de regra, na Fórmula 1 você faz uma mudança hoje para você colher os frutos daqui quatro, cinco temporadas. A Ferrari precisa se ajeitar primeiro, ainda mais em um regulamento em que a Red Bull já está muito à frente, principalmente após a DT39 do meio do ano. Por isso, nós temos que aguardar para ver, mas a Ferrari e a Red Bull estão travando uma batalha nos bastidores por conta desse período de jardinagem para ver quem libera funcionário para rival e, claro, se consegue alguma coisa disso. Vamos ver o que, que acontece, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre toda essa história, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!